Ik denk, we hebben voornamelijk op community ingespeeld. We hebben direct als het spel uitkwam een goede roadmap uitgebracht met dit is wat wij nog gaan doen. Laat het spel zeker in je Steam library staan. Sizable is een puzzel exploratiespel, een beetje een, een doorstevend puzzel exploratiespel, waarbij je alle objecten kan vergroten en verkleinen in een scène en zo tot oplossingen kan komen. Bijvoorbeeld de zon vergroten en verkleinen zorgt ervoor dat het seizoen verandert of de maan vergroten en verkleinen zorgt dat het water zakt of daalt, waardoor je een schatje kan doen bijvoorbeeld. Het core design van Sizable heeft al even geduurd voor het echt vast lag. Er zijn heel veel verschillende versies geweest. Nadat ik in het begin nog niet echt zeker wist wat het effectieve doel van het spel ging zijn en of er meerdere levels gingen zijn en hoe dat allemaal een beetje samen ging zitten in één level. Dus het heeft wel wat versies gekost. En toen uiteindelijk, ook een beetje per ongeluk, ben ik op het drie objecten idee gekomen doordat ik dacht van oké, okay, je, je moet monumenten afmaken. Dus alle levels zouden gaan in een monument van de echte wereld. En een van de eerste monumenten dat ik wilde proberen was Stonehenge. En daar ooit komen de pilaren eigenlijk, dus waar zijn nog de pilaren van Stonehenge. Uh, en dacht ik, eigenlijk is het ook goed gewoon die drie objecten vinden. En elk level is consistenter als altijd een ander doel in het level. Of dat het een commercieel vatbaar project was, ben ik generaliseerd omdat ik het eigenlijk wilde testen. We hebben zo'n master gedaan, de tweede helft van onze master tijdens corona. Dus ik had testers nodig en andere mensen van het school waren ook zelf bezig aan het master, dus ik wilde niet iedereen te veel lastig vallen. Dus had ik het als test een beetje op itch gegooid. En daar is het opgepakt door een paar YouTubers die dan toevallig erop gekomen zijn en door itch zelf. En toen is het ineens eigenlijk beginnen rollen van mensen waar ik geïnteresseerd in en wilde meer levels zien. En toen dacht ik van eigenlijk is het misschien nog wel een leuk project, mensen vinden het interessant. Dus waarom maak ik hier niet echt mijn, mijn eerste eigen solo project? Of eerste solo project had ik toen niet het idee. Sizable was toen dat wij begonnen als bedrijf al veel meer als een vertical slice. Dus Bo en ik hebben daar eigenlijk voornamelijk content creation overgenomen. Sander had er al een heel sterke basis gelegd en daar zijn we ook niet aangekomen. Daar is hij op blijven verder bouwen. Maar wij zijn beginnen ideeën uitdenken, we zijn beginnen levels prototypen, models beginnen maken enzovoort. Dat is op zich heel natuurlijk gegaan, want wat is van okay, het is meer mijn, aan de ene kant mijn project van, van mijn kindje, zal ik zeggen. <laughs> dus we laten het ook zo. Uh, maar het was wel fijn om meer en sneller input te krijgen van iemand dan een bo. En zij hadden ook heel goede ideeën. Er zijn heel veel van hun ideeën in een game, heel veel van hun art zit in de game. Het is niet alleen mijn idee meer. We hebben het ook heel rap uitgebracht na dat we zijn opgestart, maar dan nog een hele hoop updates um, voor de community en ook samenwerking met de community en zo. We hadden geopteerd om Sizeball als eerste uit te werken, omdat Sander uh, eigenlijk dat heel goed heeft aangepakt. Die heeft heel hard ingezet op HIO en uh, Twitter en dergelijke. Dus op dat moment was er een kleine hype rond Sizeball. Mensen waren enthousiast over het spel, mensen kenden het spel een beetje. Waardoor dat wij zoiets hadden van oké, okay, hier zit duidelijk heel veel potentieel in. We hebben wat beurzen gedaan met Sizable. Wel een beetje tot de conclusie gekomen dat dat misschien niet het beste is voor het spel puur. Dat is altijd wel leuk, maar dat is vermoeiend. Dat is veel werktijd dat je kwijt speelt. En heel veel sales translate dan niet naar. We hebben voornamelijk op community ingespeeld. We hebben direct als het spel uitkwam een goede roadmap uitgebracht met dit is wat wij nog gaan doen. Laat het spel zeker in je Steam library staan. En dan ook de community bij die updates betrokken. Wedstrijden dat zij ideeën konden brengen, het thema van de volgende updates bepalen. Ze van die zaken hun naam laten verschijnen in het spel en zo. En dat zijn allemaal wel zaken die daar die heel goed werken. Wat we geleerd hebben uit Sizeable, sowieso de samenwerking binnen de studio, aangezien dat ons eerste project was. Ja, we hebben daar sowieso het eerste jaar aan gewerkt, dus uh, iedereen zijn manier van werken. De communicatie binnen de studio, uh, het, het opmaken van bijvoorbeeld een asset list of het opmaken van design documenten en zo. Dat dat wel handige tools zijn die je kunt gebruiken binnen de studio om eigenlijk helder naar elkaar toe te communiceren wat je precies wil en verwacht. En dat zijn nu zaken die wij standaard binnen ons B2B werk ook doen. Ik denk sowieso naar marketing toe, dat we misschien zelfs wel nog iets beter hadden kunnen aanpakken. Ik zou niet direct weten hoe we het op dit moment beter zouden kunnen doen, maar ik denk wel naar ons volgende project toe, dat we daar misschien nog wel eens ergens iemand gaan moeten aanspreken die daarmee bezig is.